ನಮಸ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ತಾವು ಏನನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥದ್ದೇನು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರದ್ದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ವಸ್ತಾರೆಯವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸುಧಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೋದ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಏ ಕೆಲವು ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಏನು ಮನ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಯಿತು ಆದರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಳೆದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ವರಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದರು ಆ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲಿ ತಾತ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರದ್ದನ್ನು ಮನೆಯವ್ರದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮುದಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದೀವ ಪ್ರತಿದಿನೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ದ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ಗೆ ಇದು ಐದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪದ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಜಿ ಇ ಎನ್ ಇ ಎಸ್ ದಟ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವೇರ್
ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನ್ ಇಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪದ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ ಏನೋ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಗ್ಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಫಿಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆ ಪದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನದರ್ ಎ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ನಾವು ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿದೆ ನಾನು ದಿನ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಒಂದು ಹಾಡು ಕಲಿಯೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಝೆನ್ ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬೇಜಾರು ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೈಜೀನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಾವು ಇವ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಎರಡೇ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಜಿ ಇ ಎನ್ ಇ ಎಸ್ ಜಿ ಫಾರ್ grooming personal hygiene e for physical activity exercise n for nutrition food habits alli eating habits alli e again to do something that we enjoy ish
ಆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ದಿನಚರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಜೀನ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೇನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹದ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಆಹಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈಗ ನಿಂತ ನೆಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಲ್ಲೆವು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ನಿಜವಾದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭರವಸೆ ಬದುಕು ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ಕೇವಲ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಬದುಕು ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತ